Hi, hello and welcome to my channel. In this video, you will be able to meet you in this video. இப்போ கரண்டா இருக்க ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பசங்களுக்கு என்னென்னா ஒன்று வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது மேக்ஸிமம் எல்லாம் இங் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக இருக்கீங்க ஸோ அதனாலே வேலை கிடைக்கிறது இல்லை பொண்ணுங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடச்சிருது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது விஷயம் பொண்ணுங்க பொண்ணுங்களோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ பொண்ணுங்க கமிட்டடாக இருக்காங்க மேக்ஸிமம் பசங்க சிங்கிளாக இருக்கீங்க அண்டு கல்யாணமே பண்ணிக்கலான்னு பொண்ணு தேட போனாலும் அப்பயும் வந்து பொண்ணு கரெக்டாக செட் ஆகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஆக்கக்கூடிய கட்டத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த டிப்ஸ் மாதிரி சொல்லலான்ட்டு இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லுக்ஸ் உங்கள் லுக் வந்து எப்போவும் நீங்கள் எந்த எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்மார்ட்டாக இருப்பீங்கன்றத ஃபஸ்ட் டிசைட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி பிக்சர்ஸ் இருக்கையில் கரெக்டாக கிளாரிட்டியாக நீட்டாக இருக்க பிக்சர்ஸை மட்டும் சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த பொண்ணு அந்த பிக்சரை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்க எல்லாம் எல்லா பிக்சர்ஸையும் போஸ்ட் பண்ணுறத தயவு செஞ்சு விடுங்க நீட்டாக இருக்க அந்த பிக்சர்ஸை மட்டும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேரக்டர் ஹேபிட் கேரக்டர் வந்து யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் மாற்றணும்னு எப்போவுமே அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் ஷோ பண்ணுங்கள் ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயத்த நீங்கள் இல்லாத ஒரு விஷயத்த அவங்க முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தாதீங்க ஏன்னா அது ஓகே ஆனால் கூட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்த லெவலுக்கு போட கூட இன்னொரு கட்டத்தில் அது ப்ராப்ளம் வர்த்துக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கேரக்டர் யாருக்காகவும் மாற்றணும் அவசியம் இல்லை பட் ஒரு அதிக கோவப்படக்கூடிய ஆளாக இருந்தால் அதை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஹேபிட்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸ் எதோ ஒன்று அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அது வந்து அவங்களுக்காக மாற்றிக்கிறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது இன்னும் வேறு ஏதாவது ஹேபிட் சொல்லணும்னா இப்போ கோயிலுக்கு போகிறதுக்கே எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா அவங்களுக்காக கோயிலுக்கு போகலாம் அதில் எந்த தப்பு கிடையாது மூணாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போவும் ஆக்டிவாக ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய ஆளாக இருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அவங்கள பார்த்தா அவங்க இந்த கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுறது ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதனால் அவங்க மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் ஒரு தனித்தன்மை தெரிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது நாலாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரண்ட் அஃபெக்ஷன் அவங்க மேலே வந்து ஒரு தனியான அக்கறை அவங்கள நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா என்ன பண்ணுறீங்க உடம்பு சரியில்லையா டாக்டர்கிட்ட போனீங்களா என்ன அப்படின்னு விசாரிக்கிறீங்களா அந்த அந்த அக்கறை எடுத்துக்கிறீங்களா அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே ஓகே நம்ம மேலே ஒருத்தவங்க கேர் எடுத்துக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு அட்டென்ஷன் க்ரியேட் ஆகலாம் ஃபிஃப்த்து விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓ நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க உங்கள் உங்கள் தோடு நல்லாயிருக்கு இல்லை உங்கள் ட்ரெஸ் நல்லாயிருக்கு உங்கள் பொட்டு நல்லாயிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் அவங்கள பற்றி ஏதாச்சும் இப்போது சப்போஸ் உங்கள் ட்ரெஸ் நல்லா இல்லைன்னா அதை போய் சொல்லாதீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா என் குணம் இம்ப்ரெஸ் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் போக போக வேணால் நெகட்டிவ்வையும் சொல்லிக்கலாம் பட் ஸ்டார்டிங்கில் போய் நெகட்டிவ்ஸை சொல்லாதீங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த்து விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்க பற்றி உங்களை வந்து அடுத்தவங்க உங்களை பற்றி போய் சொல்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரீச் ஆகும் நீங்களே உங்களை நல்லவன்னு சொல்லிக்கிறீங்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு நான் இந்த பந்து பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தப்பண்ணிட்டேன் அப்படி சொன்னிங்கன்னா அது எதுவுமே அவங்க காதலையோ அவங்க தலையிலையோ அவங்க அவங்க மைண்டுக்கு ஏறவே ஏறாது அடுத்தவங்க உங்களை பற்றி ஏதோ ஒரு விஷயம் இது வந்து உனக்காக பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருந்தால் யூ குட் பெட்டர் ட்ரை தட் ஏன்னா அவங்க அதனால் இம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது செவன்த் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலியை மீட் பண்ணுற சான்ஸ் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பார்க்கக்கூடிய சான்ஸ் ஏதாவது கிடச்சிருந்தால் அவங்கக்கிட்ட பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பாருங்கள் அவங்கள பிடிச்சிக்கிட்ட மாதிரி இருங்க ஏன்னா வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்க வந்து ஏ இந்த பையன் உங்கள் ஃப்ரெண்டாக நல்ல பையன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளை மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபேமிலியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க பாரு அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க எட்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுங்களுக்கு எப்போவுமே அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது எப்போவுமே தெரியாது என்ன சொல்கிறது இப்போது படங்கள்லாம் சொல்கிறேங்க பொண்ணுங்களுக்கு வந்து ஆமான்னு சொன்னாலும் ஆமாம் இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஆமாம் அந்த மாதிரி டை
அது மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்காக சின்ன சின்னதாக நீங்கள் அவங்களுக்காக பண்ணிங்க வா நம்மளுக்காக இந்த விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க டேலண்ட் இருந்தாலே அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட காமிக்கலாம் பத்தாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொய் சொல்லாதீங்க பொய் சொன்னாலும் அதை உண்மை கலந்து சொல்லுங்கள் நம்மள்ட்ட அவன் பொய் சொல்லிட்டான்ற மாதிரி அது ரொம்ப ரொம்ப பேட் இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ பொய் சொன்னாலும் உண்மையை கலந்து சொல்லுங்கள் அதுலேருந்து தப்பிச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் பொய் சொல்லிட்டேன்றதை நீங்களாகவே ஒத்துக்காதீங்க அது மேக்ஸிமம் எப்படி மழுப்பணும்னு பாருங்கள் ஏன்னா பொய்யே சொல்லாமலாம் இங்கே யாருமே கிடையாது எல்லாருமே பொய் சொல்லுவாங்க அவங்களும் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறத அவங்களால ஏற்றுக்க முடியாது சப்போஸ் அவங்களே லவ் ஒன்னாக ஃபீல் பண்ணால் ஸோ இந்த பத்து விஷயங்களை ட்ரை பண்ணுங்க தம்பி அண்ட் அண்ணாஸ் அண்ட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எது ஒர்க் அவுட் ஆகலை இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்க எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ டூ லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ